Welkom bij onze 35e Moepisode van de Movies Podcast. Vandaag gaan we All Out Vlaams en bespreken we onder meer Torpedo en de Mustang. <lacht> Torpedo hebben we onlangs gezien. Uh, een, een ambitieus Vlaams project over uh, de Tweede Wereldoorlog. Klopt. Dat is, dat is <lacht> ja, we gaan maar, <lacht> maar een groepje Belgische soldaten um, een bepaalde cargo naar Amerika moet brengen in een, ja, een U-boat van de Duitsers. Ik kan het geen U-boot zegt. Het is wel een U-boot. Hè? Een dus, U-boot, dat is, ja. <laughs> dat is eigenlijk de Vlaamse best boot, hè? Of de kampioenen onder het water. <laughs> Klopt dat ongeveer? Of, uh... ja, 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 best wel. Om te beginnen, het is natuurlijk met Koen de Bouw. Uiteraard, met Koen de Bouw, ja. En ik vond eigenlijk dat hij dat wel goed deed. Ja, ik vond dat hij dat heel goed deed, hè. Ja. Dat hij zegt, dat is, dat is een klasbak uiteindelijk... We mogen het misschien niet altijd luidop zeggen, maar uiteindelijk is dat, dat is een hele goede acteur. En die draagt je film ook wel mee in het drama gedeelte van de film. Ja. Het is voor mij meer een actiecomedie, maar ja, hij brengt drama in de film. Ja, het was, het was mij inderdaad niet echt duidelijk. Is het nu een comedie of een drama? Want het, hij probeert het alle twee te zijn, maar dat is gevaarlijk, vind ik wel. Je, je kunt mm-hmm. moeilijk een comedie en een drama zijn. Het is doen. niet grappig genoeg voor een comedie te zijn en het is niet dramatisch genoeg voor een drama te zijn. Het was ook niet spannend genoeg voor echt... Spannend te zien, het is allemaal nog een matig, vond ik. Maar David toch? Dat is negatief. Ja, sorry. Hebben jullie gelachen? Ik wel, ja. Ah, wel. Ik heb gechuckeld. Ik, ja, ik, 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 even zo. Nee. Ja. Een chuckle kon er wel eens af, maar ik heb zeker niet strijk gelegen. Nee. nee. Absoluut niet. Ja, ik vond, ik vond hem op zich wel ay, goed. Maar ik had wel echt een volbloed comedie verwacht. En dat, dat, dat was het eigenlijk. Op basis van de poster? Ja, ik kan ah, wel zeggen, de poster de Studio is, poster. is enorm slecht. Hè? Dus, en, uh... Ik snap het niet goed, want in die film, die een duikboot, is enorm geloofwaardig. Ik vond die effecten eigenlijk wel goed gedaan. En inderdaad, die poster is precies in een twaalfjarige gemaakt. Dus dat is toch wel een marketingblunder, hè? Ja, dat typeert gewoon, denk ik, het productiehuis waar ze mee samenwerken en het budget dat er tegenover staat. Ja. Het is ook het productiehuis van Patser, bijvoorbeeld. Die zaten misschien nog in een flow van... We gaan een Patser-poster maken. En dat past er helemaal niet bij. Nee. Ik had ook een beetje het gevoel dat ze niet wisten welke richting ze moesten uitgaan. Met dus inderdaad de comedie en de drama en de spanning en de actie. En misschien dat die poster daar ook zo het resultaat van is. Ik weet het niet. Dat is wel eerder toch wel komisch bedoeld, denk ik dan. Ja. Uh-huh. Maar er zitten te veel scènes in die film dat dat zo serieus wordt. Dat dat ook niet echt overkomt, vind ik. Dat dat komt mij niet echt... Raken, zal ik maar zeggen, maar er zit geen evenwicht in. Nee, maar toch, ja, voor mij werkt het alleszins. Ik vind dat een hele goede film. Het is, ja, het is een beetje Inglorious Bastards, het is een beetje Indiana ja. Jones, het is een beetje Inglorious Knights Bastards. on a Quest. Maar uh... is het dan niet gewoon een rip-off? Die eerste scène in het bos, de, de verzetstijders verschuilen zich in het bos. Ze hebben een Duitse gijzel, gijzel uh-huh. bij, er zit ook een jood bij, bij hun zeker. Uh, ja, ja, dat is inderdaad. Top. 100% Inglorious Bastards. En dat was heel, een heel hoog Tarantino gehaald, inderdaad, met het, uh, het, 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 het zwembadje. Ja, ja, ja klopt. Het, maar ik vond dat wel goed gevonden, die ah, scène. Ik vond dat ook ja, goed gevonden, is dat gewoon gekopieerd. Ja, het is niet letterlijk gekopieerd. Het is niet letterlijk gekopieerd. Ja, ja. Het is waar. inspired nee, nee, by, sowieso. Nee, nee, maar... <laughs> ja, en met, met dat eekhoorntje. Ja. Dat was super verspelbaar. Ah, ik, ik had dat niet door. Ik had dat niet door. Ik had er geld op ingezet. Ik ken dat hier bij munitie niet. Dus. Nee, ik ken het. Ja. <laughs> en dat zijn? <laughs> dus nee, dat vond ik ook. Dat was heel verspelbaar. Ik kon altijd zeggen wat er ging gebeuren. Dat is toch niet zo positief, vind ik. Maar ik, ik vond het, het... Het leek precies een enorm groot budget te hebben. Vond ik. Dat is wel goed gedaan. Eh? Ze, hebben, ze hebben 3,5 miljoen, hadden ze blijkbaar. Ja. Gezien. Doe dat maar eens met dat geld. En het ziet er goed uit. Dat is waar. Ja, het ziet er echt gewoon, ja. Het ziet er fantastisch uit. Het ziet er op Hollywood niveau uit. Beter ontploffingen dan Star Wars. Ja, ja. Nee, maar nee, echt, echt, echt waar. En George uh, zal er uh, jaloers op zijn. En ja, die, die duikboot ook. Ik vond ook... Je had echt wel het gevoel dat je in zo'n echt een typische Wereldoorlog 2 duikboot zat. Uh-huh. Zo helemaal iedereen op elkaar ge... Dat zal ook wel een echte zijn, hè? Ja. Allee. Maar dat is volgens mij nagebouwd. Ja? Ja. Ze hadden een model van 6 meter gebouwd, ja. waar ze dan dingen mee deden. Ja. En ook, ik, ik weet nu volledig hoe dat zo'n duikboot werkt. Daar heb ik bijvoorbeeld niet naar dat boot gehad. Of, uh, ik denk ook niet dat je die skills in het echte leven zult kunnen gebruiken. Nee. <laughs> maar ze leggen het echt goed uit. Hè? 
Ja, dat hoort dan ook bij het verhaal. Hè? Dat, die, dat zijn mannen die hebben geen ervaring met duikbouten. En je moet dan ineens niet in een duikboot van alles gaan doen. Het is een beetje de big short van de duikbootfilm. Ja. ja, het was toch... Ik vond de, de, hoe noemen ze dat? De premise van het verhaal mm-hmm. vond ik nog wel goed gevonden. Ja, het staat met één en teen in de realiteit. Want ja, blijkbaar hebben de Amerikanen echt uranium gekocht van Belgisch Congo, dus van België. Ja. Komt ook uit de mijnen van Congo. En dat is dan clandestine getransporteerd geweest naar Amerika. Dus het is waarheidsgetrouwen. Hè? Ja, dat deel van de premisse is, is echt gebeurd. Of dat, dat is niet met een duikboot gebeurd. <laughs> ja, wat dan? Dat weet ik niet, maar het zal niet met een gecaptured U-boot zijn. Maar ja, dat deel is echt, hè. de rest is dan fictie. Hè? De, de unit wat over gaat, de bad eggs, hmm. ja, dat, dat is er niet. Hè? Nee, nee, nee. Zo cool waren onze militairen niet. Ja, ik vond er zaten goede ide- ideeën in die film. Ja, zonder iets, iets weg te geven. Je hebt zo op een bepaald moment een, v- een vliegtuig. Ja. Dat boven je duikboot circuleert. En ze durven dat niet ondergaan. Ja, dat is een epische scène. Ah, wel. Koen de Bouw, echt. Oh, mij. Oh, dat je dat daar oplost, dat is toch, dat is toch geweldig. Ja, dat hoeft niet per se echt te kunnen. Hè? <laughs> maar dat is echt gewoon... Dat het is... was bij momenten een beetje 18 machtig hè? Ja, ja dat dat was was. enorm. En ja, daar hou ik van. Hè? Dus, ja, ja, dat weet ik dat je er van bent. Ja, ik vroeger ook, maar nu... Ja ik, ja, ik heb dat toch nog. Ja, en ook... Het is eigenlijk heel, heel racistisch wel, hè? Ja, maar dat snap ik weer niet, dus... Ik ben geen fan van die film. Ik ben ook geen fan van racisme. Ik dat zeggen. Zijn. Maar dat speelt zijn eigen af. Ergens in tussen 40 en 45. Die Belgische verzetstijders dat waarschijnlijk nog nooit in hun leven de zwarte hebben gezien. Trek je naar de Afrikaanse kust, komen dan de zwarte tegen. Uiteraard reageer je dan niet positief op. Dat is volgens mij eigen aan de tijd. Ja, absoluut. Ja, maar Zo het interpreteer ging, ik het. Het ging, het ging er wel... Allee, ik, ik kan mij wel inbellen naar bepaalde mensen... Je neigt er gewoon erger. Maar ik, ik, ken, ik, ik ken dat wel, allee, smaken. Ja, maar, maar zou dat niet, niet raar geweest zijn dat ze zeggen van, allee, kom, we zijn juist aan het ontbijten en pak de stootje en schaf me aan, moet jij ook een eigen hebben? Dat... Ja, ja, dat is waar. Het is waar, die ja. tijdgeest, hè. Ja, dat is waar. Dus ik vond, ja, dat is zo, het is wat dubbel, hè, maar dat past in die film. En ja, dat werd gewoon zo opgevat ook. Hè. En je ja. ziet dan ook wel, allee, in sommige reviews, ja, plat racisme en dit en, en, ja. en dat. Maar over, over de, de, het seksisme, de gelijkheid tussen man en vrouw. Just... Allee, ja, hier de keuken, je kunt daar aan tijd beginnen en zo. Daar werd <laughs> daar niks over gezegd. Klopt. Ja, ja ik... als je dan toch politiek waar ik ga zijn, doe je het dan goed. En anders moet je zwijgen. Hè. Ik heb af en toe goed gelachen, maar ik heb dan toch wel eens goed, even rondgezien wie het er allemaal <laughs> rond mij zat. Uh... <laughs> ja. Maar de zaal lag echt wel regelmatig. Plat, vond ik. Ja, dat is ook geen komisch duo erin zitten. Uh, Sven de Rieder ja, en Sven de Rieder. Stefan Pepsival, denk ik. En die, ja, die doen dat goed. Ze hebben elkaar ingespeeld en, en dat marcheert. Hè. Dat is een beetje Gaston en Leo stijl, zo wat plat. Ja. Dus ja, dat, dat marcheert. Hè. Ja, ja. En ook de openingsscène is wel direct de boomkoop voor mij. Hè. Dat, ja, dat met is... die een bazooka, dat zit ook in een trailer. En dan hetgeen wat dan daarna volgt, dat is fantastisch. Hè. Hm? Dan weten dat je... Een beetje een over-the-top film om te gaan kijken. Ja, maar dan komen er toch momenten in dat dat precies in eerste een heel serieuze film wil zijn. Ik denk dan aan een flashback scène met Koen ja. de Bouw, wat op zich wel goed is, maar dan... Ja, ja die is wel niet, niet echt werkte. En dan ook dan met dat heel been, die scène met dat been. Ja, maar met dat been, die, die hoort er niet in thuis. Dat is totaal misplaatst, ik snap dat niet. Echt wel niet. Maar die scène met dat been, dat, dat, dat hoort er gewoon niet in. Allee. Ja, het is eigenlijk ook nog... Ja, ik kan, kan niks verklappen natuurlijk, maar... Het was eigenlijk inderdaad volledig zinloos, hè. Dat is het dat gedaan. Ook, ook nog, maar ja. ook wel, gewoon, dat, dat hoeft niet onscreen in dit soort film. Nee, nee. En dat bedoel ik met dat, dat ze precies niet weten welke kent dat ze op willen gaan. Dat is... Ze horen het echt kraken ook, hè, tijdens het, het zagen. Ja, ja. Aan mij. En ja, ik vind gewoon, het scenario en wat bokken springen, hè. Het, het, het springt van hier naar daar, inderdaad, zoals gezegd, van genre naar genre, of... Van item naar item. En je merkt dat daar geen structuur in zit, dat ze te veel erin willen steken. Ook het einde is nogal abrupt. Ja, het de, springt de, ook echt de, heel premiergewijs. Ja. Ineens, oeps, naar het einde en het is gedaan. Het geld was het, ja. denk ik. Ja. Ik denk ook dat ze gewoon niet wisten hoe ze moesten uitgeraken met budget, maar ook gewoon story-wise niet meer. Ja, een gemakkelijke oplossing. Hè? Maar toch vind ik alles in aanmerking genomen. Ik vind het een vlotte film. Ik vind het een grappige film. Het is een goede actiefilm. En op basis van het feit dat het hier in België gemaakt is. Nee, dat vind ik wel knap. Ja, dus knap. Jij zei toen we naar buiten kwamen, als het van ergens anders kwam, vond ik het geen goede film. 
dan dus, als het... Dan het, het lat lager liggen, gewoon in het Vlaams is? Dat is toch niet... Ja, het gaat niet over de lat lager liggen. Het gaat over meer sympathie. Wat K-19, The Widowmakers, hebben we het ook even over gehad. Ja. Dat vind ik een super slechte film. En deze is zo een beetje het equivalent daarvan. Ja, oké. Okay. Toch is deze een goede film. Maar deze, ja, toch. Ik, omdat dat, ik snap het. Met dat, de Antwerpse accenten dat erin ja, komen enzovoort. Ja, dat, dat, dat voelt anders aan. En ik heb er een ander gevoel bij. Antwerpse accent, Russisch accent. Vooral hij is een fout met een Russisch accent. Ja, dat ja, ja voilà, dat was echt slecht. <laughs> en ja, deze, ik voel er iets bij. Van, oké, okay, ik heb mij hier wel mee geamuseerd. Puur door die Antwerpse toevoegingen of die Belgische toevoegingen. Mm. En dat was bij K-19 absoluut niet het geval. Dat was echt gewoon vervelen. Mm. Ja. Ik heb eens een vraag. Hoe diep kan eigenlijk een mens onder het water zwemmen? Dat is volgens mij ook iets dat niet Daar hebben we het ook over is. gehad. Ja, ik denk dat je dan nog zo groot bent als een water met zo'n... Ja, 150 meter dan onder de zeespiegel? Of wat was dat? Ja, 150, ja. Allee, jong. Ja, dat, dat volgens mij, ja... Maar dat hoort allemaal... Maar daar, dat stoor ik mij dan niet aan. Um, het zijn gewoon andere dingen, die personages ook. Stel nu, ik kan niet zeggen dat dat wel of niet gebeurt, stel nu dat die een boot op het einde iemand in de verdoemenis werd geblazen, zijn allemaal dood, dat mij dat absoluut niet kunnen interesseren. Die ja. geeft totaal niks om die personages. Nee, dat is ook. Dat, en dat, zijn dat is deels het feit dat ze inderdaad dat gewoon slechte personages zijn. En ik vond het acteerwerk ook echt ja, matig. Ik vond Vooral iedereen... Die, 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 van de dag, ik ken zijn naam niet. Ja, die, dat is oh, juist... Ken, sorry, dat is waar, sorry. Ja. Die, 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 die vrouw ook niet, allee, niet schitterend. Hè. Ja. Ja, ik weet het niet. Ik vond wel, elke acteur of actrice werd ingezet in zijn sterkte. In zijn niche. <laughs> Sven de Rieder was een beetje de Antwerpse grapjes. Ja, wel. Bert Halvoet was de jammerende manneke die daar niet weet hoe het allemaal marcheert. En dat zijn zo de dingen dat ik daar wel van verwacht. Ook. Dus het is een beetje type casting wel. ja. Ja, ik ben daar niet zo'n fan van. En ook, het is een duikbootfilm. En met een duikboot kunnen we zoveel kanten uit. En echt je al een paar duikbootfilms gezien hebt. Dat is waar. Ze schieten een torpedo af dat juist mist. Ze beginnen te, te zinken en niks, niemand kan er iets aan doen. Dat is dat altijd al eens gezien. Dat is waar. En beter gedaan dan. Ja, ik weet het. Maar toch, voor, voor een Vlaamse of een Belgische film vind ik het echt wel zat hoe dat ze die effecten zo realistisch hebben gekregen, vind ik eigenlijk persoonlijk. Ja, ik heb gelezen dat ze voor de onderwater zijn. Een deel was dan echt in het water. Maar een deel was ook gewoon, het model hangt ergens. Je vult een kamer met rook. Ah, zo. En dat lijkt alsof het dat onder water is. En nadien met de computer, dan nog wat luchtbubbeltjes erbij ja. en klaar. Oké, okay, ja, dat verandert de zaak wel. Want 3,5 miljoen was budget, is dat veel meer dan een normale Vlaamse film? Ik heb daar geen idee van. Ik heb daar ook geen idee Ik dacht dat 3,5 was, ten eerste, maar ik weet niet bij de daten en andere. Maar ja, nou, je moet ook zien. Dat is echt niks, Stel nu he? dat je... Even de, tussen aanhalingstekens, beste Vlaams film, Loft zou pakken. Ja, wat gaat dat gekost hebben? Ook zo weet waarschijnlijk. Er zit ja, niks, er zit qua effecten, zit daar amper iets in. Het acteurs. Elke bouw staat er. Dat ging inderdaad. Maar dus met andere woorden, die, die komende bouw, die krijg geen miljoen voor een film in te blikken. Nou ja, dat zal dus misschien wel afhangen van welk soort film. Deze is een debuterende regisseur, die hem overtuigd heeft waarschijnlijk met de premisse. Mm-hmm. En dan zal hij misschien ook zeggen van, oh, normaal is het met een prijs X, maar voor u is het 80% van X, bijvoorbeeld. Mm. En ik heb juist trouwens gelezen dat normaal Kevin Jans is ook mee deed, maar omdat hij er altijd eens in een flikker rondliep, <laughs> hebben ze gezegd van, sorry, deze vlieger gaat niet op. Je past er niet meer door het gatje. Nee, dat is dat. <laughs> maar uh, ja, het was toch een aangename verrassing, vond ik. Ja, en ik vond ook, de, de muziek komt er zeer weinig in. Dat was wel... Maar die, die vond ja. ik wel goed. Ah, en dat is blijkbaar ook, ook okay. een, een Vlaming, een Hans. Ik ben zijn echt nog even kwijt. En die, die vond ik echt wel indrukwekkend goed. Ah, ik ken zijn dat ik het ook goed vond, de muziek. Ja, het is wel zo één scène, blijft me bij, dat hij een duikboot op volle oceaan is. En dan zie je, dat is schot gaat hij over. En dan hoorde je eerst de muziek. En toen viel hij mij keihard op. Hm? Ja, dat was wel oké, okay, zeker wel. Ja, en, en dan er doet ook een, een Duitser in mij, en ik vond het zou... Zo die kapitein van Das Boot kunnen Het was zijn. de second officer van Das Boot. Dat meen je niet. Ja, ja, ja dat is nog maar mijn ervaring, hè. Dus ja, voilà. Ze zeggen, <laughs> dat is even gedaan, dan, of wat? Ja, absoluut. Die speelde wel goed, vond ik. Ja. De, dat, is, dat is voor mij de man van de film. Ik ben niet zo'n koning de baaf van, ah, maar die Duitser deed het echt wel. En het is ook geloofwaardig, vind ik, waarom dat hem helpt. Allee. Ja. 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 
En dat was trouwens het, het grappigste momentje van de film, vind ik, met dat foto ook op het einde. Ja, dat is Jesus ja, dat Christ, toen ik ging Maar dat typeert ook de film, hè. Dat is uh, een, dat is kei- een drama eigenlijk. gebeuren, en dan ineens... Oei, ja, sorry, ik heb iets gedaan. En, en tats geven. Ja, maar dat was toen toch ook totaal out of place, ja. dat mopje. Dus dat is iets... Ja, maar ik vind... Die, mij werkt dat dan niet. Die dat film laat dat in elkaar passen. Ja, ja, dat vind ik goed. Dat was echt wel leuk, hoi. Ik vergeef het, de, de fouten die erin zitten. En ook een ja. beetje spijtig, maar je ziet die, die Duitser aan had. Er komen uiteraard wel wat, wat Duitsers in. Mm-hmm. Die scène met dus die andere officieren, die had zo goed kunnen zijn. Ja. Maar dat was uiteindelijk helemaal niet. Dat, dat vond ik spijtig. Er zat veel meer in. Dat is juist, ja. Ja, ik weet Dat is toch ik, spannend. Ik vond het ook spannend, ja, hè. Maar... En dan de shit hits the fan. En, ja. Amai. Ja. Nou, je zegt het wel aankomen natuurlijk. Ja, voilà. ja. Maar alles. Maar toch. Ja, ik vond het een heel entertainende rit. Ik kan het niet aan doen. Ja, dat, dat, dat het was Het is zo echt zo, ja, entertainment. Hè? Dus een VTM-film op zondagavond. Rustig te kijken. Ja. En was het voor u, Google ik, hoe dat dan was? Of had je liever een volbloed comedie of een volbloed drama, drama gehad? Nee, ik denk dat hem zo goed is. Hij heeft voor mij het evenwicht kunnen bewaren. En, ja. ja. Het is een beetje brek, maar voor mij werkt het. Hmm. En jij wordt heel teleurgesteld en... Wel teleurgesteld, ik had, ik had, niks ik had geen verwachtingen. Ja, um, ik had dat wel gelezen dat je te goed het zag en zo, vooral met dat budget, dus dat was inderdaad wel goed. En ik weet dat allee, in zo'n ja, zo het een beetje een, een over de top film is het vooral niet, niet super belangrijk, maar toch, ja, ja ik, mis, ik mis dat toch wel een beetje. Ik had dan liever toch een spannende, claustrofobische thriller gehad, bijvoorbeeld, en zo wat proberen wat opoffingen erin te steken en zo, dat ze beter hun geld anders hadden kunnen besteden en iets beter Ja, maar filmen. zou dat dan gewerkt hebben? Zou de hier dan niet zitten en zeggen van oh, ze hebben het geprobeerd die richting uit te sturen, maar ja, het was dan niet veel soeps. Want dat kan ook, hè. Ja, dat zeg ik nu toch Nu ook. hebben ze op verschillende <laughs> paarden gewet en voor mij komt dat dan wel goed over. <lacht> ja. ja, nee. Eén nee. van die paarden is dan wel... Gewonnen. <laughs> ja. En wat voor score geven jullie hem? Ik geef hem een vrij hoge score. Uh, ik kan hem toch 7,5 geven. Ja. Richting de 8 misschien zelfs. Ja. ja, ik kan hem ook een 7,5 geven. Ja. Ik kom met de 5, matig. Zoals ja. de film. <laughs> niet volledig slecht, maar ook zeker niet goed. Nee. nee. Ik had hem ooit opnieuw zien. Ik denk dat nu niet. Zou ja. kunnen misschien op een zondag, want dat er eens voorbij komt dat je even blijft zien. Maar ik denk niet ja. dat je ooit uh, nog eens gaan, gaan uitkijken. Dat is zeker niet. Nee. Nee. Het is, het is uh, een, een dapper poging wel. Dat, dat, dat ik kan ik wel toegeven, maar mm-hmm. nee, te weinig, te weinig inhoud. <tie> De goede lieve vrienden van het filmfestival van Gent hebben nog een Vlaams getinte film onze richting uitgebracht. Zijn de The Mustang. Een, uh, ja, een Amerikaans avontuur van Matthias Schoenarts. Met een Franse regisseuse die een script heeft ingediend bij het Sundance Festival. Die hebben een soort van ja, ontwikkelingsgebeuren. Zij is uitgekozen, het script is dan gefine-tuned. En samen met Robert Redford onder andere zijn ze dan eigenlijk ja, geld beginnen verzamelen en is de film tot stand gekomen. De Mustang gaat eigenlijk over een echt programma dat bestaat in de Verenigde Staten, ja. waarbij dat dan uh, gevangenen eigenlijk paarden gaan timmen, wilde paarden, om zo ja, die te kunnen verkopen, zodat ja, justitie wat geld krijgt. Misschien kunnen wij dat hier ook doen. Dat is misschien wel, welkom. In een Mustang, dat staat ervoor gekend dat het eigenlijk een ontimbaar paard is. Dus dat vind ik wel zat, maar inderdaad... Ja, het zal wel gaan, hè. Dat ja, is, blijkbaar. Het Vigo Mortensen kan het ook, hè. In Italië. Dat is juist waar. Oh, en dat is wel gebeurd. Dus. Een geweldige film. <laughs> ja. En je had gezegd dat het met Matthias Schoenarts was? Matthias Schoenarts, ja. Speelt het hoofdrolpersonage zijn de uh, Roman Coleman. Een beetje een vreemde naam. Een goede naam. Ja, zo'n typische Amerikaanse naam. Hè? Roman <laughs> Coleman. En uh, hij heeft van alles gedaan. Hij heeft dan heel lang in de gevangenis gezeten in isolatie. Komt nu uit die isoleercel en moet dan naar een nieuwe gevangenis. Zodat hij dan ja, zich moet integreren in de samenleving langzaam. Ja, want eigenlijk nog niet zoveel een hoofdrol vertolkt, denk ik, in, in uh, een Amerikaanse film. Hè? Is dat niet de eerste keer? Goh. 
Je kan er geen, maar geen andere opnoemen. Ik weet niet of het ja, sweet Francais en dergelijke, wat die allemaal meetellen, want daar hebben ook wel een hoofdrol in. Ja, maar zijn dat, dat zijn meer Europese films, denk ik. Ja, ook als ja, in de ja, verre is deze een Amerikaanse film. Ja, dat is waar. Het is, het inderdaad, je maakt mij Amerikaans geld wel. In Amerika ook, maar ja. ja. Vlaams getint, Ruben Impens, die is de cameraman van dienst. Absoluut. Met die ook een van de sterke punten in die film. Absoluut. Zag je, Absoluut. Zag je geweldig aan. Kleurgebruik, camera, swoops. Prachtig. Ja, echt Netjes, netjes. Wat heeft die film al een prijs gewonnen? Wat, wat een festivalfilm is? Zijn ze genomineerd geweest of zoiets? Ja, inderdaad. Ja. Maar ja, de, 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 veel prijzen moeten ook nog uitgereikt worden natuurlijk. Maar inderdaad, het is genomineerd voor ik weet niet juist waar. Ik weet ook niet meer juist Niks heel belangrijk. Ik heb het geweten. Ja. <laughs> ja, het is zoiets, ja. Het is een eerste award van het seizoen, blijkbaar. Z- zoiets, iets kleiner. Want die film... Die lijkt precies al anderhalf jaar te bestaan, dus ik vind dat zo gek dat hij nu pas hier en uit komt. Ja. Ik vind dat echt, dat is een mysterie voor mij. Dat is wel vaker met die Sundance films, dat is in januari. Dus daar is hem ook in première gegaan. Mm-hmm. En uh, ja, inderdaad, het heeft dus nog tien maanden geduurd voordat hij hier komt, maar dat is volgens mij wel okay, vaker dat is het, het geval. Ja. Nu, het is dan wel raar inderdaad dat het zo Belgisch getint dat het dan toch zo lang duurt voordat hij hier is, maar... Uh, ja, dat zal ook, ja, de distributeur zal misschien ook mainly in de US zitten. En die zal misschien zoiets hebben van, ik investeer hier niet genoeg in om dat wereldwijd te laten gaan ofzo. Ja, misschien inderdaad. Maar ja, de, ik vond zelf dat de Matthias het geweldig deed. Het was echt wel mm-hmm. een, een, een rol dat op zijn lijf Het is ja, de staat. rol die op zijn dat lijf is. Zijn, ja. zijn character ja. gewoon, hè. Ja. Weet je wat, hoe omschrijven dat... Zo'n personage, dat je meestal ver, vertolkt. Een Get- agribeer. <laughs> nee, maar een agribeer. Zo, een agribeer is een agressief bazen. Ja? Kan niet... Kan niet om met kan emoties. Kan niet om met emoties, inderdaad. Kan niet om met mensen. En, en ja, wordt kwaad. En dan doet hij niet stom. En dan komt hij in een bek terecht. Hè, en ja, in zichzelf gekeerd. En, hè, als het gebeurd is, dan wordt hij in zichzelf gekeerd. En, en zo, ja, asociaal. Ja. Zo, maar ja, in Runskop ja? is dat ook zo. In, in, in de dingen, drop. In de job, inderdaad, met Marion Cotillard, de, de roeie Edo is dat ja, zeker? Ja. Daar is hij ook wel zo een straatvechter, denk ik. Klopt. Als ik mij goed herinner. Dus dat is wel iets dat hem vaker doet, maar hij doet dat natuurlijk ook wel heel goed. Ja, dus, je hebt er echt uh, schrik van, hè. Het is hem ineens, uh, het krijgt. Ja, die kon makkelijk ontvlammen, hè. Dus... Ah. Het deed hem zeker goed. Nu, het verhaal zelf kon mij minder bekoren. Dat is, ja... noemen ze dat? Oude wijn in dezelfde zakken. Ik had zo het gevoel van... Ik heb dat allemaal al eens gezien. Uh, ja, eh. Een beetje een torpedo. <laughs> ja, maar toch, toch is dat anders. Ik had daar geen warm gevoel bij bij deze. <laughs> dat is ook niet de bedoeling. Nee, het is een drama uiteindelijk. Hè. Maar nee, ik vond, het, ik vond het niet interessant. Ik, de emotie die er dan in zat. Ik zag ze, maar het deed me niks. Nee. Ja, ik heb toevallig ook wel vroeger van die documentaires gezien. Dat over die gevangenen die met die paarden bezig zijn. En ik vond... Precies het, hetzelfde gewoon. Maar het is het ook, hè, inderdaad, gelijk hè, hoe dat je zei. Ja, dus het was voor mij weinig vernieuwend. En uh, ja. ja, het is ook niet een feel-good movie, hè, denk ik. Nee, dat is ook niet het doel van die film. Hè. Het, het, nee, het, het moet een indruk achterlaten, maar het laat die indruk bij mij niet na. Dus dan heeft de film voor mij persoonlijk dan gefaald. Maar ik, ik had zo op een, op een bepaald moment wel het gevoel van... Hij gaat ver komen met die paarden. En, en dan ineens, ja. En dan was het ook de bedoeling dat er iets gebeurde natuurlijk. Ah, wel, ja. maar het, het, het ging niet, niet goed, hè. Nee, absoluut. Maar dat is dan de bedoeling ook, hè. Dat, dat zag ik ook wel aankomen. Ik vond het spijtig. Van, ze gaan het niet zo uh, het spijtig. laten doen, hè. Ja, ik vond het wel goed. Het is ook, wat je al zegt, inderdaad, op het einde. Dus de paarden werden, werden dan opgeleid uit de gevangenis, werden dan geveild. Werden vaak gekocht door de politie of de, de, de grensbewakers en dit en dat. En op het einde worden die paarden gepresenteerd, is er, is er ook publiek aanwezig en hij wil dat er iemand komt. Mm-hmm. Uh, en dan wilde ook, ik vond, ik wou echt wel dat die persoon, ik kon niet zeggen dat ze er al en niet was, maar ik wou ook echt wel dat die ah, kwam. Ja, ja. En als je dat voelt, dan zit het toch goed, dat is toch de bedoeling ja, in de film. Ja, ik had daar niks mee, nee. <laughs> en ja, ja ik, vond dat wel, ik vond dat wel erg. Ja. En ook op het einde speelt hij wel ineens heel emotioneel ook. En dat was wel goed gedaan. Ja, dat, dat is de journey die hem dan doormaakt. Ja, maar, hè, maar die journey, ja, dat weet al van begin, hè. Dat dat zo gaat zijn, hè? Ja, ja. 
Ja, maar toch. Ben, dat werkte dan wel bij mij. Die antropeel ja, ja. helemaal niet. En dit wel. Ja, dat is wel wat kan gaan. Zeg. Ja, dat is zo. Dat is zo. Maar uh, nee, ik, ik vond het wel... Hey, inderdaad, het is, het is geen film dat je zo is een, een luchtige... Alleen een avond is een luchtig nee. filmpje dat je dat niet opzetten. Nee, nee, zeker. Um, en inderdaad, de amusementswaarde ligt niet super hoog, Maar het, is wel, ja, het blijft wel boeien. Het, het zag je knap het. Zeer goed gespeeld. Niet alleen door hem, ook door, door Bruce Dern zit er onder andere ja. uh, nog in. Wie is dat? Oh, die nou. Die nou. Van uh, Once Upon a Time in Hollywood. Ja, en de Hateful Eight. Eight. Hateful Eight. Ah, Nebraska. Oké, okay, ja. Dat is uh, wel een bekende kop. Ik dacht altijd dat hij in Jaws mee deed, maar dat is dan blijkbaar niet het geval. Ah, oh, dat weet ik. Ik heb het opgezocht, het is niet. En dan uh, <laughs> die een andere, die... Uh, hoe heet het? Die een Henry. Die heb ik onlangs in Mudbound heb ik die gezien. Die, kan me ook, die kende ik ook wel. Nog van niet. Maar ja, die, die komt al... Nu. Die is wel aanwezig in de Mustang, hè? Ja, ah, wel, ja. ja ook wel. Ja. Vlotte kerel. Ja. Leuk om bezig te zien. En er zitten nog wel ook wel een paar echte prison scènes in. Ja. Vind ik altijd wel goed. Ja, ik wel, wel een hou ook van. En... Ook met die touwkjes en zo, dat vond ik ja. heel speciaal. Ja. Ik had het niet verwacht in deze film. Um, en dan inderdaad, de juiste al zicht, de Ruben Impus is dan blijkbaar de, de cinematographer. En, en in die opening shots zijn waanzinnig goed. Mm-hmm. Ook als ze zo ergens een vlaggetje aan het ophangen zijn en is dat zo gefilmd door die hekken en dan zie je de zon komen. Dat is echt. Ja, ja ik, dat top. vind ik. Ja, dat vind ik het goede deel aan die film, hè. maar voor de rest kan dat niet bekoren. Nee. En jullie zeiden dat de, de zalen goed gevuld waren. Hè? Allee, bij u natuurlijk op dat festival is dat normaal. Op festival is dat normaal dat dat vol zit. Hè? Maar bij u... Ja, ik ben, ik ben zondagmiddag, kwart na twee. En het was weliswaar een kleine zaal, maar het was wel voor 80% gevuld. Dus dat was toch wel een verschot. En wat mij ook is opgevallen, was een donderdagavond naar Torpedo gaan zien. Mm-hmm. Daar liep vijf mensen rond in de cinema, hè. Dat was toch um, echt super ja. leeg daar. Ja, dat ongelooflijk. Was... En dat was om half acht. Was dat was, ja, prime time. Ja, ja. Dus ja, zijn er allemaal niet ladies at the movies op een donderdag? Of, uh... Dat weet ik niet. Dan, ja, dat nee, ik dat... niet ja. Er liep echt in die hal. Er stond vijf man en wij waren er twee bent. Oh, hey. Maar ik was dan wel dinsdag geweest, nog eens. En daar liep er een ram vol. Ah. Dus dat was niet eens Ja, ja wel. Ik denk donderdag, ja. Misschien een rustige dag. Dan moeten we aan touwen, hè. Ja, ja. dan moeten we inderdaad <laughs> zeker aan touwen. En wat ik ook... Zo zot vind is, hè, de Matthias Schoenhorst, die kiest precies enkel voor die kleinschalige filmpjes. Want die heeft blijkbaar al de kans gehad om in die Robocop remake mee te doen. Die heeft dat geweigerd. En ik heb zelfs eens horen vallen dat hem, dat hem gevraagd was voor iets in een James Bond film mee te doen. Hij heeft hem ook nee gezegd. Ik vind dat zo zot dat hij zo... Allee. Ja, het blijft als een principe. Ja. Ik heb ook interviews gelezen inderdaad, van die big budget movies. Dat hem zegt, die scripts kunnen mij niet bekoven, dus ik doe daar gewoon niet mee. Ik, ja, ik vind dat... Dat vraagt mij wel af. Zou die bijvoorbeeld, als die nu gevraagd hebben, door Christopher Nolan, had hij dat nee zeggen? Dat was de uitzondering die je moet in dat artikel ah, aanhaalde. Als Nolan belt, doet hem het ongeacht het script. Ah, Amai. Ja, okay, ja. ja, want dat vind ik wel ergens spijtig dat hij dat niet doet, maar ook wel, dat heeft ook zijn charme natuurlijk. Maar je wilt toch zoiets een, 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 een Belg zien, dat de hele wereld erop kijkt, gelijk de Van Damme vroeger, maar dat was geen acteur. <laughs> maar... Ah, dat is wel een acteur, ja, maar geen... Ja, ja. Je snap wat ik bedoel, hè? Je, je deed wat dat moest doen, en dat was goed. Ja, ja maar het schoenarts gaat meer voor de persoonlijke beleving voor hem als acteur. Hij zit nu ook even in de woestijn van een, een of andere film. En hij zegt ook van, in een artikel dan van... Ja, hier zijn geen trailers. Hetgeen wat wij hebben is een krukje en een fles water. I love it. Dus die is niet bezig met... Nee. Dus, uh, ja, maar ik vind, dat, ik vind dat ook wel raar als acteur... Hij is uiteindelijk wel naar Amerika getrokken, dus op zich mm-hmm. waarom dat ook wel eens proberen. Dat je toch niet iedere keer die een big budget... Die, die had toch, om nu maar iets te zeggen, Bane. In Batman bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat toch een rol dat, dat hij ook... Hij heeft de fysiek. Mm-hmm. Hij, hij speelt altijd... Of, of ook zo, hè, dat is ook een agressief zat. Mm-hmm. Dat ja. had hij volgens mij perfect kunnen doen. Ja, ik denk dat ook, ja. Is, is Christopher Nolan? Hij heeft misschien een degoe gekregen van The Loft. Ja, maar dat is ook weer een, dat is ook weer een, een, ja, een ja, vriendendienst, denk ik, waar het hem spijt van heeft gehad, denk ik. Ja. Uh, ja, maar het is niet dat hij geen kansen krijgt, hè, want hij heeft al wel in, in hij ja. veel films gezeten. Maar hij had dat niet, niet nodig, hè, die een Amerikaanse loft, want ik, ik geloof dat hem ervoor al... Was de drop niet ervoor uitgekomen? Ja, maar qua uitkomen in filmen, bij de loft zat daar een gigantisch verschil ja, op. Ja, het is, het is dat. Maar ik denk dat hij daar wel spijt van heeft. Uh, ja, zo, de Mustang, ik lees ook gewoon bij alle critics dat uh, dat een hemel wordt ingeprezen. Rotten Tomatoes, 94%. Critics dan toch? Ik zie het niet. Dus ik, ik zou hem echt... Ik weet niet hoeveel ik hem gegeven heb, maar het was heel weinig. 
Ik denk, ja, vier op tien of iets dergelijks. Dus... Ja, ik hoorde ook dat ik dezelfde straks buiten ging, zo direct zo, een koppel daar buiten ging. Ja, er staat niet veel verhaal in, hè. Zo, ja, er zit wel veel verhaal in, maar het komt mij gewoon niet boeien. <laughs> maar die Rotten Tomatoes, ik, ik, ik geloof daar niet meer in. Gelijk die, die een Joker, die krijgt daar 60% op. En van de audience dan? Van de audience wel in de 90, maar... Ja, voilà, want hier bij de Mustang is het omgedraaid. Ik vind dat, alleen hoe kan dat nummer 60, in de 60 krijgen, zo'n film? Dat is ja, toch gewoon... Die, die critics... Te gek voor woorden. Ja, we hebben het in de onze vorige podcast over gehad. Al dat controversie dat daarin zit, hè. En die critics houden daar niet van, hè. Ja, maar ja, een goede film is, is toch een goede film? Ja, maar Allee. het is ook in dat zin de, de politiek correcte tijden in wij leven. Stel dat een torpedo op Rotten Tomatoes zou staan, die neemt misschien ook met 30%. Puur omdat die allemaal zeggen van, oh, dat is een racistische film. Ja, wel. Er is een of ja. andere nieuwsite, die heeft Torpedo volgens mij een 0 of 5 gegeven. En ik kon het niet lezen, want ik betaal niet daarvoor. <laughs> maar in, in de inleiding stond, er zit pad racisme in, vrouw onvriendelijk, tjak, tjak, tjak. Dit heeft gefaald, dit is gezonken of zoiets. Ah, ja, okay, dus ja. puur daarop werd die film al 0 of 5 gegeven. En dat ja. gaat op Rotten Tomatoes dan nogmaals ja, duizend. Ja, nee, oké, okay, dan snap ik ja. het inderdaad. Ja... Dus ja, nee, de, de Mustang, dat is inderdaad... Dat is geen film voor het grote publiek. Dat is... Maar er zit wel... Want het is nou niet dat ik zo'n grote festivalfilmliefhebber ben, maar er zit voor mij of dat er wel genoeg in om toch boeiend te blijven. Het duurt ook maar anderhalf uur, dat is, dat is goed genoeg. Um, ik had ook wel laag verwachting, omdat jij het allemaal had gezien en niet, niet zo goed vond. Dus ik dacht ook van, ik kan mijn verwachtingen temperen. Maar ja, het, allee, het, is, zeg, het zag er heel mooi uit en hij doet dat supergoed. En ik vond, ja, mij raakt hij op het einde toch wel. Oké. Okay. Mm-hmm. Hoeveel zou je dan geven? Uh, een 6,5 à 7 zou ik toch wel okay. durven zeggen, oh. ja. ja. Ik zie nog altijd wel liever gewoon een keiharde gevangenisfilm. Ja, tuurlijk. Een van mijn maar. favoriete genres. Dus dat is dit helemaal niet, maar het is wel... En ook wel knap, die, die een Thomas... Die in die arm, precies. Ja? Dat is die, dat is die een echt. Dat is die een echt in de bak Ja, ik heb het gezien in de oh. credits. Ja. En echt om dat programma meegewerkt ook. Dus ja. dat vind ik wel tof. Die ja, speelt dat ook heel goed. Dus, ja, ik vond dat ook voor geen acteur te zijn. Dus, dus die talent in de bak. Ja, als je <laughs> natuurlijk een crimineel moet spelen. En je, en, 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 en je zet er een, ja, dan gaat dat vanzelf. Ja. Hè. Ja, maar ja. En jij, Steve? Ja, een, een 7, maar voor mij is een 7 niet geweldig goed, maar oké. Okay. Dus, een 7. Waar, waarom... Hanteer je altijd dan toch die 7 als je benedigen <laughs> Ik vind een 5 of een 6 echt... Allee, dat is toch slecht. Er is ook een 1 en een 2, hè. Dat kan ook, hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat heb je dan nooit niet gegeven, denk ik. Ja, ik denk juist de Last Jedi, maar voor de rest... Uh... <laughs> nee, maar ik denk zelfs Twilight, dat vind ik kutfilms. Die heb ik dan een 5 of een 6 gegeven, omdat dat voor mij het, het, het kutniveau is. Dus jij zou eigenlijk <laughs> moeten gaan, zoals like Letterbox, tussen 0 en 5... Ja. Daar voelde jij je comfortabel in. Misschien wel, ja. Hoeveel ja. zouden we dan Litterbox stijl geven, de Mustang? Een uh, 3,5, hè. Ja. Maar dat is, dat, is, dat, is, dat is goed, eigenlijk, hè. Ja, dat is misschien 5. meer dan ik hem zou geven. Terwijl maar... uw reactie toch eerder lauw is. Een 7, de... 7 is een ja. 3,5 of 5, hè. Ja, dat is waar. Dat is, ja, 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 ja. Er gelijk in. Ja. Dat is waar. Ja. Ja. Ja, Oké, okay, ja. Hmm. Dus, even de duidelijkheid, dus nog eens, de Mustang, het gaat dus wel degelijk over een paard en niet over een auto. Hè. Voor de mensen ah, die in de auto's zijn, voorzichtig zijn. Er gaat toch sowieso tegenval, ja. al, al Fast and the Furious liefhebbers in de zaal hebben Ik zeg ook kindjes in de zaal daar juist bij mij. Dus ik denk ook dat hij misschien mispakt heeft aan een leuke paardenfilm. Oh die dachten dat het ja. cars met paarden ging zijn. Of, uh, ja, dat ging uh, homemade prison shanks <laughs> verwacht. <laughs> Damn, ja. Dat zou ook al verboden moeten zijn trouwens. Ja, dat was inderdaad. Ik dacht dat ik in een verkeerde zaal zat. Ik heb even zo'n zweten gezien in het begin. Oké. Okay. Ja, er is nog een Vlaamse film uitgekomen, heel kort. The Room, of Vlaams getint alleszins, met Kevin Jensens. Ditmaal in normale vorm en met kleren aan. <laughs> en, ja, gewoon, uh, hij koopt met zijn vrouw Olga Kirilenko een, uh, een huis. Zeer Vlaams. Ja, <laughs> het is wel gefilmd in de, Vlaamse, nee, in de Belgische Erde. Hè? Maar het is Engelstalig, hè? Het is Engelstalig. Dus ze spelen eigenlijk alle twee ingeweken Amerikanen. Dus dat verklaart dan hun ja. iets mindere accent. Ze kopen een huis uh, in het, ja, de countryside. Daar ontdekken ze een geheime kamer die al hun wensen tevoorschijn laat komen. Dat je zegt, ik wil een fles bier, Pat. Die fles staat er. En dat loopt dan uiteraard uit de hand. Dat is wens, maar... <laughs> en ja, dat, dan is het zo... Ja, het, is, het wordt spannend. Het is zo een beetje... Het is geen een horror, maar het is wat thrillerachtig. En ik vond dat goed gedaan. Dat was niet, niet super, maar dat was zeker niet slecht. Dus een gemiddeld goede film eigenlijk. 
En mm. hoe doet hem het aan een box office? Is dat heeft hem een Amerikaanse release ook dat je weet? Ja, hij is uh, in januari of zo daar uitgekomen. Ja? En dan nu, ja, waarschijnlijk heel beperkt hier. Ik heb er eigenlijk niks mee over gehoord sinds ik die gaan zien zijn. Maar dat is wel goed voor de Kevin, hè? Misschien dat hem nu wordt opgemerkt voor uh, in de Amerikaanse nudistenfilm te gaan spelen. Hè? <laughs> goed, bedankt voor het laatste. <laughs> En tot de volgende keer. Ja. Misschien bij een Vlaamse film, maar ja, het is met, wel goed gemist met, misschien. Hè? Met, met, met Jedi's in, hè? Ja, de Irishman zeker. Ah, de Irishman, ja. ja. De Irishman, ja. ja. En november. Ja. ja. Oké. Okay. Bye. Bye. Bye.